Hello guys, welcome to TC Computer Education in MS Word series video. Dear friends, TC Computer Education er series video te apna ke shagotom. All pol po kore amra agroshar hoychi. Aaj ke amader class holo. Aaj ke amra shikbo insert menu te avosthito text command er antar gato explore quick fart word art add a drop cap. Add a signature line, insert date and time, Sarvashesh object. So, chalo namra dekhi. Aske amra Sarvapatham shikbo explore quick part. Explore quick part e ekhane right side e chotto ekti arochinno ashe arochinno the click kulle. Amader shamne general. Ita amader toiri kora ekti quick part ekhane shu hoche. Ekhane lekha se amena khatur modrina tulolu madrasha pratham shamik purikha duyadesh. Sreni chotrutha bishoy bigyan shamadi gonta purno maneksho. Ita ami toiri kore rekhchi. Amar kajer drutarto druto tar jonno ami jokhon ei protishthaner prosno toiri korbo. তখন বারবার যেন আমাদের আমাকে লেখাটা না লিখতে হয় সেজন্য আমি লেখাটা এখানে কুইক পার্টের মধ্যে সেভ করে রেখেছি তো এটা কিভাবে সেভ করা যায় সেটা আমি অল্প কিছুক্ষণ পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি নিচে আসুন অটো টেক্সট একটি অপশন আছে অটো টেক্সট এখানে আমি মাউস কার্সর রাখাতে দেখুন আমাদের এর অধীনস্থ কিছু অটো টেক্সট আমরা যে অটো টেক্সট গুলো সেভ করে রেখেছি সেগুলো এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে ডিসপ্লে হচ্ছে অটো টেক্সটের নিচে ডকুমেন্ট প্রপার্টি আছে ডকুমেন্ট প্রপার্টির অধীনস্থ অনেকগুলো আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট অথর ক্যাটাগরি এগুলো আমরা নিয়ে লিখতে পারি এগুলো আমরা আমাদের এগুলো আমরা আমাদের এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফেজের মধ্যে ইনসার্ট করতে পারি ডকুমেন্ট প্রপার্টির নিচে ফিল্ড ফিল্ড আছে আমরা ফিল্ডে ক্লিক করে দেখতে পারি এর নিচে বিল্ডিংস এর নিচে ফিল্ডের নিচে ফিল্ড এর নিচে বিল্ডিং ব্লকস অর্গানাইজার আছে এটা এখানে ক্লিক করে আমরা বিল্ডিং ব্লকসে যেতে পারি বিল্ডিং ব্লকস অর্গানাইজার এর নিচে দেখুন একটি অপশন ডুবন্ত আছে জলছাপা হয়ে আছে ডিজিবল হয়ে আছে এই অপশনটি হলো সেভ সিলেকশন টু কুইক ফার্ট গ্যালারি এটা কেন জলছাপা হয়ে আছে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যদি আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই বুঝবেন তারপর আমি বলতেছি এই অপশনটির ফাংশন আমি বর্তমান যে এম এস ওয়ার ডকুমেন্টটি ওপেন করে আছি এই ডকুমেন্টের মধ্যে অ্যাভেলেবল নেই এই জন্য এটি জলছাপা হয়ে আছে ডুবন্ত হয়ে আছে তো দেখুন অটো ট্যাক্সটা আমরা যেগুলো অটো ট্যাক্স সেভ করে রাখব সেগুলো আমরা এখানে যদি কোনো অটো ট্যাক্সটের উপর ক্লিক করি সেটা এখানে ইনসার্ট হয়ে যাবে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে মাস্কারসটি রেখে ইন্টার দিয়ে এখানে একটু স্পেসিং বাড়াচ্ছি এখানে আমি একটি অটো ট্যাক্সট নিয়ে আসব তাহলে আমাকে এক্সপ্লোর কুইক পার্টে যেতে হবে তারপরে অটো ট্যাক্সটের উপর মাউস কার্সর রেখলে এর অধীনস্থ অটো ট্যাক্সগুলো ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা দেখুন আমি একটা অটো ট্যাক্স এখানে তৈরি করেছি অবশ্যই আমার মাউস কার্সরের দিকে লক্ষ্য করবেন আমি অটো ট্যাক্সটির নাম দিয়েছি ওয়েলকাম টু টিসি এখানে আমি যদি ক্লিক করি দেখুন আমাদের এখানে একটি লেখা আমাদেরকে লেখা লাগে নাই এক ক্লিকে এখানে চলে আসছে এখানে কি লেখা আছে আমি একটু লেখার সাইজটা বড় করে দিচ্ছি কোনো লেখার ফন্ট সাইজকে বড় করার জন্য কিবোর্ড শর্টকাট হলো যে লেখাটুকুন আমরা বড় করতে চাই সেই লেখাটুকুনকে আগে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে তারপরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে স্কোয়ার ব্যাকেট লেফট দিলে ছোট হবে স্কোয়ার ব্যাকেট রাইট ক্লিক করলে বড় হবে যেমন আমি কন্ট্রোল ধরে স্কোয়ার ব্যাকেট লেফট ক্লিক করতেছি ছোট হচ্ছে রাইট ক্লিক করতেছি বড় হচ্ছে দেখুন বড় হচ্ছে আমি যে অটো ট্যাক্সটের উপর ক্লিক করছি সেটা এখানে ইনসার্ট হয়ে গেছে ওয়েলকাম টু টিসি কম্পিউটার চলে আসছে এটি হলো অটো ট্যাক্সট নেক্সট ডকুমেন্ট প্রপার্টি নিয়ে আসতে পারি আমরা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট প্রপার্টি এখানে দেওয়া আছে আমি একটি ডকুমেন্ট প্রপার্টি আইনে এনে দেখাচ্ছি টাইটেল নিয়ে আসলাম টাইটেল চলে আসলো এখন আমি এই টাইটেলের মধ্যে আমাদের যে লেখাটুকুন টাইটেলের মধ্যে লেখা প্রয়োজন দেওয়া প্রয়োজন সে লেখাটুকুন ট্যাক্সটুকুন আমরা এখানে টাইপ করতে পারি লিখলাম দিস ইজ মাই টাইটেল টি আই ओके डकुमेंट प्रपार्टी बहु किस देवे 
एबस्ट्रैक्ट अथर कैटागरि कमेंट्स कम्पानी कम्पानी एड्रेस कम्पानी इमेल आदार्स और अनेक किस आगू अपनारा देखे नीबें प्रैक्टिस करें सबग देखाते गले टीटोरियल लेंदी हो जाए तो सबग देखा ना तपर जो परवर्ती समय पाई सेपारेट भाव देखिए देव इनशाल्लाह तरह फिल्ड एपरे विल्डिंग ब्लक्स देखल एखी जो सर्वप्रथम बोल कि क्यूक पार्ट सेव करते सेव कर रखते परि मन करी एखे अमेना खतुन मदिनतुल मद्रासा खतुन केटे दिए जेहतु ये सेव कर मद्रासार नाम चेन्ज कर दीची हमें ये लिखते हमें ये लिखल नजम नाहार मदिनतुल मद्रासा ये एक कलारिंग कर दी जो आगेटार साथ मेसिंग मिले ना जाए आगेटार साथ मिले ना जाए जो एक डिफरेंट करते थकुक ये एखी चाची जो लेखाटुक करब क्यूक फार्ट एर मध्य सेव कर रखबे करते आगे हमें जो लेखाटुक क्यूक पार्टे सेव कर रखते चाह आगे से लेखाटुक के सिलेक्ट करते हमें सिलेक्ट कर लिखी जब इन्सार्टे इन्सार्ट टैक्स कमांडे एस जब एक्सप्लोर क्यूक पार्ट अपने एखे एर बटने क्लिक करब देखो हमें एख देखते जे नीचे अपशन टी से सिलेक्शन टू क्यूक पार्ट ग्यारि ये अपशन टी ए भेसे उठे से एनेबल हो क्लिक कर लेव सिलेक्शन टू क्यूक पार्ट ग्यारि देख एक डायलग बक्स आसल पोपअप उन्डो आसल एखे बोलते जो अपने क्यूक पार्ट लेखा टुक नाम सेव करते चान नेम एखे नेम नाम देते हैं तो नाम दिए दीची एखे नाजम नाहार बस यतटुकु थकुक ग्यलारि क्यूक पार्ट हमें एखन थे ग्यलारि चेज कर दीते हैं एरो बटने क्लिक कर एरो बटने क्लिक कर टो टैक्स दी दीते अटो टैक्स सिलेक्ट कर लेखाटुक अटो टैक्स जाए विब्लिओग्राफी दी विब्लिओग्राफी जाए कवर फेजेस दी कवर फेज जाए इक्ुएशन दी इक्ुएशन जमा पोटार दी पोटार जमा हिटार दी हिटार जमा ए रखम भाव एखन थे जेटार ऊपर क्लिक कर सिलेक्ट कर दीब सेटर मध्य जमा हो जाए तो आगे जेहतु जेनारे सेव कर अटो टैक्स दिए दिल अटो टैक्स मध्य अटो टैक्स मध्य के सेव कर रखते चाह कैटागरि जेनारे हमें जेनारे ये क्लिक कर जेनारे थकुक जेनारे थकुक डिस्क्रिपन दीते इच्छा कर लेन डिस्क्रिपन दिए दीते सेव इन नर्माल डट डट एम एखन थे सेव इन एक्सटेंशन चेन्ज कर दीते बिल्डिंग ब्लक्स डट डट एक्स एट दीते अथवा ऊपर नर्माल डट डट एम थकुक डट एम थकुक एन जो ओके दी तेव हो जाए देखो ये सेव हो गए अपन के देखा हमें एक नि डकुमेंट निचि कंट्रोल एन दिए एक नि डकुमेंट ओपेन कर लि इन्सार्ट जब टैक्स कमांड एर भरे अवस्थित एक्सप्लोर क्यूक पार्ट एखे एरो बटने क्लिक करब अटो टैक्स मध्य मास खासुटी रखब देखो अटो टैक्स ग्यलारि भरे देखो नीचे ये नाजम नाहार नामे एक अटो टैक्स एखे सेव हो गए एखी जदि नाजम नाहार अटो टैक्स एर पर क्लिक करी लेखाटुक फेजर मध्य अटोभवे इन्सार्ट हो जाए बसे जा क्लिक कर लो चले आस बसे गल आशा करी बुझते प्रैक्टिस करबें प्रैक्टिस ना कर लेना मेधाय ये प्रवेश करबा तई प्रैक्टिस करा प्रयोजन अवश्य प्रैक्टिस करबें तो हमें गिलो एक्सप्लोर क्यूक पार्टर अपशन आशा करी बुझते पे ना बुझते पर अवश्य कमेंट कर भिडियोटी रिपीट कर देखें तरह परवर्ती अपशनटी हलो वार्ड आर्ट हमें एखन थे वार्ड आर्ट नीते एक ब्लांक पेज तैरी करी कंट्रोल दूर एंटार दी ब्लांक पेज तैरी हो जाए ब्लांक पेज टी निल कार्सटी रेखे एक वार्ड आर्ट निचि वार्ड आर्ट एट वार्ड आर्ट वार्ड आर्टर एर चिन्ह से क्लिक कर लम देख वार्ड आर्ट ग्यलारि एखे शू हो गई सेपोज हमें ये निल क्लिक कर ल्लिक करारे एन एक पोप आप उडो हमारे सामने प्रदर्शित होने बोलते इडिट वार्ड आर्ट टेक्सट 
ফন্ট আমরা ওয়ার্ড আর্টের ফন্ট এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি সাইজ ফন্ট সাইজটি এখান থেকে ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে দিতে পারি বোল্ড হলে বোল্ডে ক্লিক করে রাখতে পারি আই ইটালিক দিতে চাইলে আইতে ক্লিক করে রাখতে পারি কেমন আমি রেগুলার রাখতে চাই এখন আমি এখানে লিখে দিলাম আমার লেখাটি যে লেখাটি আমার যে লেখাটি লেখার উদ্দেশ্যে আমি ওয়ার্ড আর্টে ক্লিক করলাম ওয়ার্ড আর্ট প্রপ আপ উইন্ডোটি ওপেন করলাম সেই লেখাটি আমি এখানে লিখে দিব আমি লিখে দিলাম টিসি কম্পিউটার এডুকেশন ওকে দিয়ে দিলাম দেখুন লেখাটি চলে আসলো এখানে ওয়ার্ড আর্টটি এখানে চলে আসলো এখন আমি এই ওয়ার্ড আর্ট ওয়ার্ড আর্টের লেখাটিকে আমি ডিজাইন করতে পারি এটার মধ্যে ইফেক্ট দিতে পারি ট্যাক্স বক্সের মধ্যে যেরকম ইফেক্ট দিয়েছি শেপের মধ্যে যেরকম ইফেক্ট দিয়েছি যে ডিজাইনগুলো করেছি ইমেজেসের মধ্যে আমি যে ডিজাইনগুলো করেছি এখানে হুবহু সেম টু সেম ওই ডিজাইনগুলো ওই ফাংশনগুলো আছে সামান্য একটু বেশকম এখানে এডিট ট্যাক্স আছে স্পেসিং স্পেসিং আছে আর এখানে ইভেন হাইট আছে আর এখানে ওয়ার্ড আর্ট ভার্টিক্যাল ট্যাক্স আছে এটা একটু চেঞ্জ আর নয় হয় অন্যথা সবগুলো বাকি সবগুলো দেখানো হয়েছে ট্যাক্সট ফাংশনে ট্যাক্স বক্স ফাংশনের মধ্যে শেপ ফাংশনের মধ্যে ইমেজেস ফাংশনের মধ্যে তাই আমি ওই জন্য দেখে দেখেন এখানে ওয়ার্ড আর স্টাইল আছে এখানে অ্যারো বাটনে ক্লিক করলে ওয়ার্ড আর গ্যালারি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি যেটার মধ্যে দিব সেটা হয়ে যাবে দেখুন স্টাইল চেঞ্জ করতে পারি আমরা যে বার্টিক্যাল দেখুন এরপরে এখানে শেপ শেপ পিল কালার চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে শেপ আউটলাইন কালার চেঞ্জ করতে পারি এরপরে সেন্স শেপ করতে পারি শাড়ু ইফেক্ট দিতে পারি শাড়ু ইফেক্ট আছে এখানে দেখুন এ তারপর এখান থেকে ওয়ার্ড আর্ট আমরা এখানে কি করতে পারি এগুলো শাড়ুটা যে শাড়ুটা আমরা দিব সেটাকে আমরা এখান থেকে এ মুভমেন্ট করতে পারি রোটেট করতে পারি মুভমেন্ট ডানে বামে ঘুরাতে পারি হ্যাঁ ডানে বামে কম বেশ করতে পারি নিতে পারি তো এগুলো দেখানো হচ্ছে থ্রি ডি ইফেক্ট আসছে থ্রি ডি ইফেক্ট দিতে পারি কেমন তারপরে এখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গল গুরু আমরা এখান থেকে এটাকে রোটেট করতে পারি ওকে তারপরে পজিশন আসছে এখান থেকে পজিশন চেঞ্জ করতে পারি রাফ ট্যাক্স করতে পারি এরপরে ব্রিং পরওয়ার্ড স্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড সিলেকশন পরওয়ার্ড করতে পারি কেমন এখানে অ্যালাইন অবজেক্ট করতে পারি আদার্স আরও কিছু আছে তারপরে এখান থেকে সাইজ আমরা এখানে বার্টিক্যাল এবং হরিজেন্টাল সাইজ চেঞ্জ করতে পারি এগুলো প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন তারপরে এখান দিয়ে এডিট ট্যাক্স করতে পারি এখানে ক্লিক করলে আবার ওই আমাদের ট্যাক্স বক্সটি ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা ট্যাক্স চেঞ্জ করতে পারি তারপরে এখান দিয়ে স্পেসিং আমরা কি করতে পারি ভেরি টাইট টাইট নর্মাল লস ভেরি লস হ্যাঁ এরপরে কার্ন ক্যারেক্টার পায়ার্স এগুলো দিয়ে দেখতে পারি তো আমি যদি এখন ভেরি টাইট দিয়ে দিই দেখেন খিঁচে গেল সংকুচিত হয়ে গেল আমি এখন যদি টাইট দিয়ে দিই টাইট হয়ে গেল নর্মাল দিলে নর্মাল হয়ে যাবে লস দিলে একটু লসিং হয়ে যাবে একটু স্পেসিং বেড়ে যাবে এ আর কি এখান থেকে আমরা সেন্টারিং অ্যালাইনমেন্ট লেফট অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন ওয়ার্ড জাস্টিফাই লেটার জাস্টিফাই হ্যাঁ তারপরে স্ট্রেচ জাস্টিফাই করতে পারে কেমন এগুলা তো এগুলো প্র্যাকটিস করবেন এগুলো দেখানো হয়েছে অবশ্যই আর যেটা দেখানো হয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছি তারপরে আসুন এটা আমি একটু সাইডে রাখতে সাইডে রাখি তারপরে কি আছে আবার ইনসার্টে ক্লিক করলাম টেক্সট কমান্ডে আসলাম এরপরে আছে এখানে কি অ্যাডে ড্রপ ক্যাপ ড্রপ ক্যাপ দিতে পারি দেখুন এটা একটা প্যারাগ্রাফ এখানে আমি প্যারাগ্রাফের শুরুতে আমি মাস্ক আসরটি রেখে দিয়ে ড্রপ ক্যাপ দিই তাহলে দেখুন প্রথম লেটারটি প্যারাগ্রাফটি যে লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে সেই লেটারটি বড় হয়ে যাবে দেখুন বড় হয়ে গেল একটি ট্যাগ বক্সে ঢুকে গেল এখানে আমরা ইচ্ছে করলে এখানে কর্নারে ধরে বড় আরও বড় করতে পারি ইচ্ছে করলে দেখুন বড় হচ্ছে কেমন এই বড় হয়ে গেল ওকে এটা হলো যে ড্রপ ক্যাপ তারপর আরেকটা ড্রপ ক্যাপ আছে আমি একটু ব্যাকে গেলাম একটু ব্যাকে গেলাম আর একটি ড্রপ ক্যাপ আছে ইন মার্জিন ড্রপ হেড ইন মার্জিন এইটা মধ্যে যদি আমি ড্রপ ক্যাপ দিই তাহলে মার্জিনের মধ্যে হবে এটা কেমন অর্থাৎ আমাদের এই লেটারটি প্যারাগ্রাফের লেফটে চলে আসবে আর যখন ড্রপেট দিব তখন লেটারটি মার্জিনের ভিতরে থাকবে এটা হলো ড্রপ ক্যাপ আর নন দিলে নন হয়ে যাবে রেগুলার হয়ে যাবে কেমন তারপরে এটা কি উপরে এটা এটা হলো যে অ্যাড এ সিগনেচার লাইন অ্যাড এ সিগনেচার লাইন আমরা সিগনেচার লাইন অ্যাড করতে পারি মনে করেন আমি একটি সিবি লিখছি এখন এটার নিচে সিগনেচার লাইন দেওয়ার প্রয়োজন তাহলে আমরা করতে পারি মনে করেন আমার এখানে লাইন শেষ এখানে আমি একটা সিগনেচার লাইন দিতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি এ সিগনেচার লাইন এখানে এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করবো ক্লিক করলে আমাদেরকে বলবে সিগনেচার সেট আপ একটা পোপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে এখানে আমাকে বলবে সাজেস্টেড সিগ সাইনার সাজেস্টেড সাইনার 
ফর এক্সাম্পল ঝন ডয় আমরা এখানে সাদেস্টেড সাইনারের নাম দিয়ে দিতে পারি কেমন দিয়ে দিলাম মনে করেন রিপাত আর আই এফ এটি এইচ রিপাত দিয়ে দিলাম সাজেস্টেড সিগনেচার টাইটেল দিয়ে দিতে পারি দিলাম এম ডি সাজেস্টেড সিগনেচার ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিতে পারি ঠিক আছে আমি একটি দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি ওকে দিই তাহলে দেখুন সিগনেচার লাইনটি এখানে চলে আসলো দেখুন আমি ওকে দেওয়াতে সিগনেচার লাইনটি এখানে চলে আসলো এই টেক্সট বক্সের ভিতরে ইনসার্ট হয়ে এটা চলে আসলো ওকে যে রিপাত এম ডি এখন উনি ওনার সিগনেচারটি এখানে দিতে পারে এই লাইনটির উপরে দিতে পারে এটা হলো সিগনেচার সিগনেচার লাইন এটা হলো সিগনেচার লাইন মাইক্রোসফট অফিস এখানে সিগনেচার লাইনের এরো বাটনে ক্লিক করলে মাইক্রোসফট অফিস সিগনেচার লাইন ওপেন হবে অ্যাড সিগনেচার সার্ভিস ওপেন হবে দিলাম আমাকে নিয়ে গেলো ওয়েবসাইটে কোম্পানির অফিস মাইক্রোসফট কোম্পানির অফিসের সাইটে নিয়ে গেলো আমাকে তো এটা আমাদের প্রয়োজন নেই কেটে দিলাম তারপরে কি আছে ইনসার ডেট দেখুন এটা 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 ওই হাইড করা আছে এটা হাইড করা থাকার কারণটা হলো যে আমি আমি এখন আমি এখন একটা বক্স ট্যাক্স বক্স অর্থাৎ ওই সিগনেচার লাইন বক্সটি সিলেক্ট করে রেখেছি আমি এখন ফেজের মধ্যে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম একটা এন্টার দিলাম আমি যদি চাই এখানে দেখুন এটা কি এটা হলো যে ইনসার্ট ডেট অ্যান্ড টাইম ইনসার্ট ডেট অ্যান্ড টাইম আমরা এখান থেকে আমাদের ফেজের মধ্যে আমাদের ডকুমেন্টের মধ্যে ডেট টাইম কি করতে পারি ইনসার্ট করতে পারি ক্লিক করলাম এখানে দেখুন ডেট অ্যান্ড টাইম একটি পপ আপ উইন্ডো এখানে ওপেন হয়ে গেল এখন আমরা এখান থেকে আমাদের বিভিন্ন ফরমেটে ডেট দেওয়া অ্যাভেলেবল আছে বিভিন্ন ফরমেটের ডেট অ্যাভেলেবল আছে আমরা আমাদের যেটা পছন্দ চয়েস আমরা সেটার উপরে ক্লিক করে ওকে দিলে সে ডেটটা বসে যাবে দেখুন আমি মনে করেন আগস্ট সেভেন টোয়েন্টি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি আপডেট অটোমেটিকলি এখানে একটি বক্স আছে টিক বক্স এই টিক বক্স যদি আমি যদি টিক মার্ক দিয়ে রাখি তাহলে অটোমেটিকলি আপডেট হয়ে যাবে ওকে দিলাম দেখুন ডেটটি এখানে চলে আসলো আগস্ট সেভেন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এটা হলো যে ডেট আনার শর্টকাট অপশন তারপরে অবজেক্ট তারপর নিশ্চিত দেওয়া আছে অবজেক্ট আমরা অবজেক্টে ক্লিক করলে অবজেক্ট আসবে ইনসার্ট অ্যান্ড এম্বেডেড অবজেক্টস সাচ এস অ্যান্ড আদার ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওর এন এক্সেল চার্ট এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে অবজেক্ট টাইপে নিয়ে যাবে অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার ডকুমেন্ট অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার পিডিএফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার সিকিউরিটি সেটিংস ডকুমেন্ট অ্যাডোপ ইলাস্ট্রেটর আর্ট ওয়ার্ক এগুলো আমরা যেটার উপর রেখে আমরা ক্লিক করবো সেটা ওপেন হয়ে যাবে দেখুন আমি অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার্ট ডকুমেন্টে ক্লিক করলে দেখেছি এখন ওকে দিলে ডিসপ্লে অ্যাজ আইকন এখন যদি এখানে যদি টিক মার্ক দিয়ে তাহলে আইকন হিসেবে সেটা কী হয়ে যাবে এখানে ডিসপ্লে হয়ে যাবে এখন চেঞ্জ আইকনে ক্লিক করে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারবো থাকুক আমি এটা টিক মার্ক তুলে দিলাম ওকে দিলাম দেখুন আমার কম্পিউটারে ইনস্টল করা অ্যাডো ব্যাক্রোবারটি ওপেন হয়ে গেল দেখুন এখন আমাকে বলতেছে যে হ্যাঁ ক্লিক করাতে এখন আমাকে বলতেছে যে ফাইল কি করার জন্য একটি পিডিএফ ফাইল সিলেক্ট করার জন্য এই এই পিডিএফ ফাইলটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি যদি এখন ওপেনে দিই ওপেনে দিলে এই পিডিএফ ফাইলটি অ্যাডোব অ্যাক্টোবারটার মধ্যে ওপেন হয়ে যাবে প্লাস আমাদের ডকুমেন্ট এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে ওপেন হয়ে যাবে দেখুন পিডিএফ ফাইলটি আমাদের এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্টের মধ্যে কি হয়ে গেলো একটা পিকচার আকারে সেভ হয়ে পিকচার আকারে ইনসার্ট হয়ে গেল দেখুন এই পিডিএফ ফাইলটির ভিতরে এই আইডি কার্ডের ব্যাক পেজটি ছিল তো এটা এখন আমাদের ডকুমেন্ট ফেজের মধ্যে চলে আসলো ওকে এরকমভাবে আমরা আরও অনেক কিছু আনতে পারি দেখাচ্ছি আমি এ দেখুন একে কি আর কী কী আনতে পারি যে অ্যাডোপ যে আমি তো বলছি এটা যে অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার্ট পিডিএফ এক্স এম এল ডকুমেন্ট অ্যাডোপ অ্যাক্রোবার্ট সিকিউরিটি সেটিংস ডকুমেন্ট এরপর ইলাস্ট্রেটর আর্ট ওয়ার্ক টেন পয়েন্ট জিরো ইলাস্ট্রেটর আর্ট ওয়ার্ক টোয়েন্টি সেভেন ইমেজ হ্যাঁ অ্যাডোপ ফটোশপ ইমেজ টোয়েন্টি বিট ম্যাফ ইমেজ ঠিক আছে এবার আমি এখানে ক্লিক করলাম বিট ম্যাফ ইমেজে ক্লিক করলাম ওকে দিলাম এখন বিট ম্যাফ ইমেজ কোথায় আছে আমাকে দেখাচ্ছে আমি এখন এখানে একটা ইমেজ তৈরি করতে পারি ঠিক আছে আমি একটা ইমেজ তৈরি করে এখানে একটা রেক্টাঙ্গল দিলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য এখানে একটা স্টার দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে একটা অ্যারো দিয়ে দিলাম এটা একটু রোটেট চলক সমস্যা নেই এখন আমি এটাকে সেভ করতে পারি পেস্ট করতে পারি কাট করতে পারি কপি করতে পারি কেমন সেভে ক্লিক করলাম সেভ কফি অ্যাজ ফি এন জি এখানে এটাকে ফি এন জি হিসেবে সেভ করতে পারি জে ফি জি বি এম ফি জি আই এফ আদার ফরমেট সেভ করতে পারি প্রিন্ট করতে পারি এরপর এক্সিট অ্যান্ড রিটার্ন টু ডকুমেন্ট করতে পারি কেমন এক্সিট করে দিলাম দেখুন আমি যে পিকচারটি ওখানে ড্রয়িং করেছি সেটা আমাদের এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্টে চলে আসল
একটু ছোট করতেছি আমি যে ফিক্সেটটি ওখানে ড্রয়িং করেছি সেটা এখানে চলে আসলো ওকে পজিশনটা রাফিংটা একটু ইয়ে করে দিই স্কোয়ার তারপরে আসুন তারপরে কি আছে অবজেক্টে আবার গেলাম হ্যাঁ এরকম ভাবে এই বিট ব্যাপ ইমেজ এনে দেখালাম এর ফটোশপ ইমেজ নিতে পারি আমি ফটোশপে ক্লিক করলাম ওকে দিলাম এখন ফটোশপটা ওপেন হয়ে যাবে আমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করা ফটোশপটা কি হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে ওপেন হচ্ছে লোড ফটোশপ একটু ভারী সফটওয়্যার তো একটু লোড নিচ্ছে ওয়েট দেখুন ফটোশপ ওপেন হয়ে গেল ওপেন হয়ে গেল ওপেন হয়েছে এবং একটা নিউ ডকুমেন্ট নিয়ে সে ওপেন হয়েছে এখন আমরা এখানে একটা ইমেজ ড্রয়িং করতে পারি সাপোজ আমি এখানে সার্কল আঁকলাম একটা কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিলাম দেখুন এদিকে হচ্ছে কিন্তু আমাদের এম এস ওয়ার্ড অফিসে পেজের মধ্যে এটা ইনসার্ট হইতেছে দেখতেছেন যা যা ড্রয়িং করব চেঞ্জিং এখানে করব ফটোশপও করব সবগুলো ওখানে কিন্তু সেভ হবে ইনসার্ট হবে এরপরে আমি এটাকে এখানে একটা সিম্বল দিয়ে দিলাম এই সিম্বলটা দিয়ে দিলাম এটাকে আমি একটু উপরে তুলে দিলাম সরি আছে এটা একটু কালার চেঞ্জ করে দিই এটা কালারটা হোয়াইট করে দিলাম এই কালার দিয়ে দিলাম এটাকে আমি ও সরি এই কালারটা দিয়ে দিলাম এটাকে আমি সার্কুলের মাঝখানে রাখলাম ওকে দিলাম এখানে আমি এই দুইটা ইমেজকে ওকে দিয়ে দিলাম দেখুন এখানে আমি ফাইল মেনুতে ক্লিক করি এখন এক্সিট অ্যান্ড রিটার্ন টু মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যেতে পারি ম্যাক্সিমাইজ কম্পাটেবিলিটি আসতেছে ওয়াইটিং ফটোশপ ফরমেট দেখুন চলে আসলো আমি ফটোশপের মধ্যে যে ডিজাইনটি তৈরি করেছি সেটা এখানে চলে আসলো দেখুন একটা পিকচার আকারে চলে আসলো এখন আমরা এটাকে এখান থেকে ছোটো বড়ো করে নিতে পারি একটু ছোটো করে দিলাম ওকে এটা চলে আসলো এখন আমরা এটাকে এটাকে আমরা এখন এডিট করতে পারি ছোটো বড়ো করতে পারি অনেক বড় ভারী ইমেজ হয়েছে তো এটা একটু অফিস ওয়ার্ডের জন্য এটাকে হ্যান্ডেলিং করা একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে তার তাহলে কি বুঝলাম অবজেক্ট মানে হলো যে অবজেক্টের ফাংশানটা এটাই যে আমরা এখান থেকে শর্টকাটে এম এস ওয়ার্ড ডকুমেন্টে থেকেই আমরা শর্টকাটে বিভিন্ন বিভিন্ন সফটওয়্যারে গিয়ে আমরা ওই সফটওয়্যারে কাজ করে ওই সফটওয়্যার ডকুমেন্টগুলো আমরা এখানে এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে ইনসার্ট করতে পারি ডিসপ্লে করতে পারি বসাতে পারি এটাই তারপরে কি আছে তারপরে হলো যে ট্যাক্স ফ্রম ফাইল আমি কোনো ফাইল থেকেও আমার এই বর্তমান আমি যে ডকুমেন্ট ফাইলে আসি এই ডকুমেন্ট ফাইলের মধ্যে অন্য কোনো ফাইল থেকেও ট্যাক্সট এনে বসাতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি একটা নিউ ডকুমেন্ট নিলাম কন্ট্রোল অ্যান দিয়ে আমি একটি নিউ আচ্ছা আমি এই ডকুমেন্টের মধ্যে কাজটা করি সেটা হলো কি ট্যাক্স ফ্রম ফাইল আমাদের আমরা অন্য কোনো আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে সেভ করা অন্য কোনো ফাইলের লেখাগুলোকেও আমরা কি এই ডকুমেন্ট ফাইল এই ডকুমেন্টের মধ্যে ইনসার্ট করতে পারি আমি একটু নিশ্চয় আসলাম এসে আমি এখানে অবজেক্ট অবজেক্টে অ্যারো বাটনে ক্লিক করলাম নিচের অপশনটি সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করলাম নিচের অপশনটির মধ্যে মাউস কার্সর এনে এ ট্যাক্সড ফ্রম ফাইল ট্যাক্সড ফ্রম ফাইল কোনো ফাইল থেকে ট্যাক্সড আনার জন্য এই অপশনটি আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে আমাদের সামনে একটি উইন্ডো ওপেন হবে আমাদেরকে বলবে যে ফাইল সিলেক্ট করার জন্য আপনি কোন ফাইলটির ট্যাক্সট আপনি আপনার বর্তমান ডকুমেন্টের মধ্যে ইনসার্ট করতে চান তো আমি একটি ফাইল আপনাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি ডকুমেন্টের ভিতরে আছে দেখুন এ ফাইল সিম্পল এই ফাইল সিম্পল এটা আমি আপনাদের জন্য তৈরি করে রেখেছি এটার মধ্যে ফার্স্টটি প্যারাগ্রাফ আছে এর মধ্যে একটি প্যারাগ্রাফ লাইট ব্লু লাইট ব্লু কালার চতুর্দিকে বর্ডার আছে আমি এটা এই ফাইল স্যাম্পল ফাইল স্যাম্পল এই ফাইলটিকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে ইনসার্টে ক্লিক করলাম ইনসার্টে ক্লিক করলাম দেখুন ইনসার্টে ক্লিক করাতে আমার ওই ফাইলের ট্যাক্সগুলো আমাদের বর্তমান ডকুমেন্ট ফাইলের মধ্যে চলে আসলো আমি বলছিলাম না একটি প্যারাগ্রাফ আছে ওই প্যারাগ্রাফটির কালার হলো লাইট ব্লু এটা এই লেখাগুলো ওই ফাইলের মধ্যে ছিল তো ওই ফাইলের ট্যাক্সগুলো এখানে আমরা শর্টকাটে নিয়ে আনলাম নিয়ে আসলাম এ হলো ট্যাক্স বক্স এ হলো এক্সপ্লোর কুইক ফার্ট ওয়ার্ডার অ্যাড এ ড্রফ ক্যাফ অ্যাড এ সিগনেচার লাইন ইনসার্ট ডেট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড অবজেক্ট এই অপশনগুলো দেখানো হলো তো ঠিক আছে বন্ধুগণ ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ওয়েলকাম জানাই অবশ্যই আমার সাথে সবসময় থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বেল আইকন ক্লিক করবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় আজকের জন্য সমাপ্ত করলাম আল্লাহ হাফিজ